Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。八月五日是王一博二十三岁的生日，十三岁赴韩国训练，十七岁出道，至今已经十年了。十年，这个男孩走了十年，才终于有了属于自己的个人宣发。这是一个特殊的日子，也是现在的王一博最值得拥有的一天。在目前 Unique 王一博这个社交账号下，刚过零点，王一博生日动态一出来，仅仅半个小时的时间，给王一博零八零五生日送祝福的评论就破五十万，这还不包括王一博个人宣发博上的生日祝福。八月五日已过凌晨，王一博个人宣发的这个账号无疑也成为最热闹的地方，在短短四个小时的时间内，粉丝关注量就突破了五十万。不得不说，酷盖这次的生日牌面是史无前例的有点大。从吃的肯德基、喝的燕京啤酒，到用的国货百雀羚、高露洁舒肤佳等等，无疑为了王一博的生日，都在公屏上卖力争宠。开屏即王一博，实力无需多言。只是不知道王一博是可爱猪崽子的事情，怎么就被发现了？大概王一博看了想打人吧。曾经的他有多谦虚低调，如今的他就有多亮眼、多闪耀。无论你是否对他有了解，此刻的牌面都会让你重新定义这个男生。看来金主爸爸们铁了心要把这份厉害打在公屏上啦！牛，除了商业合作方送上祝福，肯定少不了圈里人的祝福。尹正凌晨卡点发文祝福，这是他连续第三年为王一博庆生了。王一博喜欢上摩托，也有尹正的引领。之前尹正在节目中还调侃自己和王一博是两个没有感情的骑车机器。仪态看到大家的关注点都在“九八五感情真好”身上，难道没有人注意到尹正对王一博的称呼吗？藕兜兜是什么鬼？王一博什么时候多了这样一个称呼？这个称呼有点腻歪哦。天天向上官博也卡点零八零五送上祝福，从配的视频中可以看到，天天兄弟在节目录制后台为王一博准备了一场生日惊喜。从二零一五年到二零二零年，从不温不火到火爆荧屏，王一博和天天向上已经认识五年了。还有周逸轩，《人间至味是清欢》的陈明章导演，给《蓝忘机》配音的边疆老师、老板杜华等圈里人都送上了祝福。没有看到，我希望看到那个人，这是情理之中，没有出乎意料。不过，看到《陈情令》的陈嘉玲导演和饰演温宁的于斌兄弟生日快乐，哇，眼泪瞬间夺眶而出，就像在《创造营二零二零》中听到陈卓璇清唱《无羁》。低声独酌，我我鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩。平生夜未央，那是一种自己都解释不来的情谊节吧，真好。除了说真好，就让一切尽在不言中吧。摩托姐姐这次也是各种宠溺都安排上，无论是网络还是现实，一股生日应援热潮扑面而来。走在大街小巷，不难看见王一博的生日祝福广告。霸气起来的摩托姐姐们，不仅承包了各种应援车，街角旮旯都不曾放过，都给你用绿色装饰起来。是不是地铁一车的绿色，一车的王一博，让你吃惊？是不是进入了一个梦幻的列车？真是有钱就任性啊！不过这抹绿色真的太养眼了。除了应援屏、交通工具上贴应援设计图等常规操作，硬核粉丝也都找到了地标马克。看着灯光秀一顿操作猛如虎，美学大神也隔空召唤王一博。广州光先森，山东渤海画卷，吉林常春藤，上海金强。这还仅仅只是冰山一角。仪态就想问：十年前的王一博，知道十年后的今天，自己会有那么多人喜欢吗？或许看到这样的场面，有人会说他是月华的太子，资源好，背景好，一切都好，所以混得好，有今天理所当然。但仪态想说，王一博有今天的确理所当然，但理不在太子。众所周知，王一博是通过二零一九年夏天播出的《陈情令》爆红的。虽然此前他已通过男团出道，还成为《天天向上》的主持人之一，但知名度始终不高，主演的几部影视剧也没能掀起多大的水花。《陈情令》的播出让王一博一举登上娱乐圈顶流的位置，综艺、影视、品牌代言全面开花。今年，王一博还和赵丽颖合作了《有匪》，前途无量。然而，伴随着走红而来的，还有无数所谓的黑料和疯狂的私生饭问题，被爆料各种黑料成为常态，私生饭骚扰永不消停。从走红至今，王一博经历过被深夜追车、被泄露朋友圈聊天记录、被卖手机号、打骚扰电话等等。
。疯狂的粉丝甚至冲进了他车队的休息间，影响到他热爱的赛车事业。如果说这是走红要付出的代价，爱着王一博的粉丝们或许无话可说。毕竟谁也无法完全消除外界带来的恶意伤害。月华成立十年，王一博待了九年。几乎陪同公司从成立之初就走到了如今的王一博，十三岁时就远赴韩国，经历日复一日的严苛训练，不知流了多少汗水，才成就了如今可以担当舞蹈导师的王一博。就像粉丝说的那样，王一博跳舞好看吗？用童年换的。如果说王一博是一夜爆红，那一夜就是十年。参加《天天向上》兄弟团十年的舞蹈生涯，让他有了去创造一零一的资本，而在创造一零一中，凭借优异表现获得了无数粉丝的喜爱。从歌手、主持人到导师，最后到演员，没有哪一条路不是他一步一脚印走出来的。王一博能够爆红，只是正好借助了《陈情令》的热度，增加了他的曝光量，让大众有了了解他的机会。最终，凭借着自身的才华与能力，打动了粉丝。王一博能打动这么多粉丝，只是凭借颜值吗？那显然是不可能的。娱乐圈颜值高的人太多了，比王一博帅的人也有，他们都爆红吗？王一博能够收割一大批粉丝，是因为他能够将自己热爱的事情做到极致。努力拼搏的这种精神是我们大部分都缺乏的，正是因为他身上的某些东西打动了你。与其说现在许多像我们这样的年轻人粉他，倒不如说他告诉了我们什么才是不被荒废的青春。易烊千玺也曾说过：“哪有什么一夜爆红，只有百炼成钢，属于他的机遇来了而已。”十年一梦才换来了如今的万众瞩目。大张伟说：“因为一博活成了很大部分艺人想要的样子。”那王一博为什么能活出许多人想要的样子呢？我想，更多的是他的专业精神，把热爱变成专业，是对热爱的最大尊敬。在综艺《少年之名》中，易烊千玺曾对一个选手说：“不要把自己的努力看得太重，在座的没有一个人不努力。我们每个人都想要在竞争激烈的成人世界里跑出属于自己的赛道，但努力只是常态，而把热爱变成专业，才是对热爱、对自己的顶级负责。而这些，我都在王一博身上看到了。王一博喜欢滑板，我们看到的是他去哪儿都带着滑板，滑板不离身。”因为热爱，他跟前辈老师学习，不管每一次摔下来的时候有多疼，他都一次一次训练，慢慢把热爱变成专业。他很喜欢摩托车，在二零一六年十一月份开始喜欢摩托车，仅仅用了四个月就考了摩托车驾照，两年后成为雅马哈签约车手。去年亚洲摩托车锦标赛上，王一博一举拿下双回合地组冠军的好成绩，他在诋毁和非议中成为实至名归的专业赛车手。但在这一年的五月份，在一次摩托车赛事中，他因为摩托车出现故障，被迫退赛。后来，一太从网上才得知，那一天的他默默坐在后台，躲在摩托车头盔里大哭了一场。但他却又只字未提难过二字。作为新人组选手拿到冠军的那一天，他真的是肉眼可见的开心。之前有工作人员说过，拍摄时作为道具的摩托车突然发生故障，整个道具组都很焦灼，他立马就去检查摩托车，拧油门、看仪表盘、查发动机，甚至和教练拨通电话，成功解决摩托车的故障问题。他是发自内心的喜欢摩托车。有次在节目中，他骑摩托车载女嘉宾出外景，王涵问他怎么样，他回了句骑摩托车好爽。不好意思，这儿一太笑出了声，实在忍不住。能看出他是真的干一行爱一行，多面人生的他，二十三岁必然更加出彩。说实话，以太对于王一博的感情很复杂，与其说是喜欢，还不如说是钦佩。他身上的坚持与拼搏，是我想要却又待遇去做的事情。想想我在十三岁的时候是什么样子呢？哼，一个没有目标的初中生而已。抛开他的一些不理智的粉丝，即使现在红了，也不去说自己以前吃了多少苦，受了多少委屈，也不卖惨，认真做着自己的事情，做一行爱一行，一步一步走到今天，越来越沉稳，越来越优秀。这就是一个人的成长，年轻人就该这样，就这样大步向前吧。摩托车后座上满载盛大爱意，天下星光奔向你。就像陪你看世界之巅大结局时所说的一句话：“我答应过他，要带他一起去世界之巅。”以太有点期待王一博的有匪以及这就是街舞后面的表情包，借图一张，好喜欢跳街舞时的你啊！好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。